네, 안녕하세요. 반갑습니다. 정현빈입니다. 아티스트만을 위한 맞춤형 차트쇼라고 듣고 왔습니다. 저만을 위한 시상식이 열린다고 해서 이렇게 초대를 또 해주셔서 네, 왔죠. 어, 저와 어, 팬분들이 함께 즐기는 시상식이라고 알고 있고요. 위픽 어워즈에서는 후보 가수도 저 정엽이고요. 그리고 후보곡도 저 정엽의 노래만 있다고 합니다. 아직은 낯선 분들을 위해서 제가 설명을 한번 드리면요. 총 3개의 상이 있습니다. 먼저 제가 뽑은 정엽픽 그리고 제 노래를 좋아하는 여러분들이 뽑은 팬픽 탑5 그리고 가운 차트 데이터가 선정한 가운픽 탑5로 나눠서 상을 받게 됩니다. 어, 저의 애착곡 또 여러분의 애착곡 그리고 가운 차트가 집계한 정엽의 최고의 곡은 어, 뭔지 다들 궁금하시죠? 저도 궁금합니다. 자 이제 본격적으로 위픽 어워즈 2022를 시작해 보도록 할게요. 뭐 시상식인데 나 혼자 하니까 이거 뭐 이상하네. 네. 세개 부분에 어떤 곡들이 있는지 어, 지금 공개하도록 하겠습니다. Let's we pick. 자 세상에 단 하나뿐인 정엽만의 차트를 만드는 위픽 어워즈 2021. 정엽에 의한, 정엽을 위한 유일무이 정엽 맞춤형 음악 차트를 이제 뭐 공개해 볼 시간입니다. 자, 첫 번째로 공개할 차트는요. 바로 제가 직접 뽑은 저의 최애곡입니다. 어, 제가 뭐 지금까지 그래도 어, 뮤지션으로 가수로 활두, 활동을 거의 20년 가까이 했네요. 그래서 꽤 많은 곡들이 있는데 제가 제일 아끼고 하는 그런 음, 사실 뭐열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락이 없는데 사실 이 다섯 곡 뽑는 게 이렇게 선곡이 제일 어려운 것 같아요. 저한테는 특히 음악하는 사람들한테 또 음악을 만드는 사람들한테는 다 저마다의 어떤 스토리가 있고 또 담겨져 있는 또 장면이 다른데 그 중에서 또 애차에 가는 곡을 뭐 이렇게 딱 뽑아달라고 하는 게 가장 어려운 질문이었는데요. 그래서 제가 한번 뽑아봤습니다. 자 지금 바로 공개하도록 할게요. 두구두구두구두 <웃음> 네, 혹시 이 노래를 아시는 분이 있다면 스티비 원더를 진짜 좋아하시는 분일 텐데요. 스티비 원더에게 헌정하는 곡입니다. 사실 이유가 있었어요. 그러니까 제가 어렸을 때부터 음악을 좋아하고 또 음악의 꿈을 키우면서 그 가운데 항상 정점에 있었던 사람은 바로 뮤지션 스티비 원더였기 때문에 그 스티비 원더를 너무 제가 담고 싶은 마음에 어 이렇게 제 사인도 보면 은 제가 그 어떤 분들은 제가 정가로 알고 계시는 분들이 있는데 사실은 제가 안정엽이거든요. 그래서 스티비 안이라고 이렇게 쓸 정도로 이렇게 쓰면은 뭐 그분의 발끝이라도 좀 따라갈 수 있을까 하는 마음에 고등학교 때 만들었던 그 사인을 아직도 쓰고 있네요. 그래서 언젠가 제가 앨범을 낸다면 꼭 스티비 언더의 노래를 헌정의 의미로 감히 제가 담고 싶었는데 뭐 실천하게 됐네요. 그래서 그런 곡이 바로 투 샤이 투 세이 였습니다. 네. 투투 용법이죠. 네. <웃음> 자, 그리고 투 샤이 투 세이 이어서 4회를 공개하겠습니다. 자, 이 곡은 제가 바로 지난 6월에 발표한 곡인데요. 제가 올해 목표로 삼았던 사계절송을 내려고 하는 뭐 저만의 목표였는데요. 그 중에서 두 번째 여름 버전의 드라이브라는 약간 시티팝 계열의 그런 음악이었던 것 같아요. 그래서 이 곡을 뽑았습니다. 개인적으로 너무 마음에 들기도 하고요. 네, 3위를 공개하겠습니다. <웃음> 잘 몰랐었다 영원할 수 없다는 걸 몰랐다 네, 
원래 잘 몰랐었다라는 노래인데요. 뭐 여러분들 잘 모르셨죠 이 노래. 네. <웃음> 이런 노래가 있었습니다. 어, 이거 작사할 때가 너무나 선명하게 기억이 나요. 제가 그때 한참 되게 바쁠 때였는데 그 승합차에서 그 저희 회사 직원하고 같이 앉아있고 제가 뒤에 이렇게 앉아있는데 갑자기 비가 막 내렸어요. 근데 이렇게 창문으로 비가 툭툭툭 떨어지는데 그때 제가 정확하게 그 시기에 저의 어떤 그뭐 사랑했었던 어떤 상태는 잘 기억이 안 나지만 되게 슬펐어요. 그래가지고 아 비가 후두둑 떨어진다 이거를 가사에 그대로 실었거든요. 그래서 아 헤어졌을 때 비가 오면 참더 슬프겠다. 약간 눈물이 뚝뚝 떨어지는 것 같다 이런 생각을 했었던 것 같아요. 그래서 예, 그차 뒤에서 이렇게 그 끄적였던 그 후두둑 떨어진다는 그, 네, 그 가사를 적었던 당시가 생각나네요. 네. 잘 몰랐었다 이어서 아이 노래도 잘 모르실 텐데. 아이 노래 좋지 않나요? <웃음> 아 근데 이분들은 누구시죠? <웃음> 아, 이게 호응해 주시니까 참 좋네요. 신나고. 러브 이스 타투라는 제 앨범에 또 수록했었던 곡인데요. 개인적으로 되게 아끼는 곡이에요. 그러니까 아, 이 노래가 어떤 아이돌 분들이 불렀으면 이게 진짜 떴을 수도 있겠다. 약간 아, 내가 불러서 이걸 안 됐지. 막 이런 아쉬움이 남을 정도로 음, 나름의 되게 힘을 많이 준 노래였는데 네, 뭐 사랑의 감정이 이렇게 문신처럼 이렇게 어딘가에 보이진 않지만 이렇게 어, 새겨져 있다 이런 의미로 네, Love is Tattoo라는 곡을 만들었었네요. 네, 자, 이릅니다. 제가 뽑은 거니까. 네, 오늘 일당을 제대로 주셔야 될것 같습니다, 저분들. 네, 이렇게, 이렇게 혼자 사실 썰렁할 수 있는데 저분들 저렇게 네, 호응해 주시니까 제가 이렇게 좀 힘이 나네요. 음. 자, 1위는 바로 회전목마였습니다. 아, 이분, 이 곡은 그래도 또 아시는 분들이 조금 있을 거라고 생각이 드는데요. 그냥 저한테는 이제 회전목마라는 그 어떤 소재는 가장 로맨틱한 소재인 것 같아요. 그래서 이렇게 연인들이 타고 있는 그 회전목마를 보면은 이렇게 세상은 엄청 막 빨리 돌아가는데 그 안에 그 둘만 이렇게 멈춰 있잖아요. 그래서 야 이거처럼 되게 낭만적인 어떤 소재가 있나 이런 생각이 들어서 꼭 회전목마라는 노래를 써봐야지 라고 해서 그 내용까지도 조금 담아봤던 것 같아요. 오, 이게 되게 깔끔하고 예쁘게 잘 만드셨다. 사실 기대 안 했거든요. <웃음> 오, 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 되게 깔끔하게, 음, 곧제 개인 작업실을 만들 건데, 거기다가 이렇게 화장실에다 놓도록 하겠습니다. <웃음> 농담이네요. 아, 고맙습니다. 와, 이렇게, 이렇게 예쁘게 만드셨다니. 아, 되게 마음에 드네. 자, 위픽 어워즈 두 번째로 공개할 차트는요. 바로 제 노래를 좋아하는 팬분들이 직접 뽑았다고 합니다. 자, 이게 그거군요. 자, 제 손에 몇 곡이 들려 있는데요. 자, 11월에 제 인스타그램 계정에 릴스를 다섯 개를 올렸잖아요. 네, 그 나름 이렇게 좀 릴스는 좀 이렇게 전문적이게 찍는다기보다 조금 약간 재밌게 찍고 조금 뭔가 제 노래지만 약간 뭐 B급의 어떤 감성을 담고 싶었는데 뭐 이것도 저것도 안된것 같아가지고 좀 아쉽긴 했어요 하고 나서 근데 뭐 그것도 하나의 뭐 추억으로 남게 됐네요 아 그러겠습니다 지금 보니까 Nothing Better, Look at the Sky, 잘 지내, You are my lady, 우리는 없다 어 
어, 루케터 스카이가 들어갔어요. 어, 시원하다. 뭐 제가 보기에는 네, 저의 유일한 히트곡 Nothing Better가 1등이지 않을까. 아, 정말 히트곡이 더 많고 싶네요. 두 번째로 그래도 히트했던 영화 레이디. 아, 아니다. 이게 3위로 가고 잘 지내를 저도 개인적으로 진짜 아끼는 곡이고 이 노래를 진짜 좋아해 주시는 분들이 생각보다 많더라고요. 세분 정도 계시는 것 같은데. 어쨌든 자 그리고 아 제가 우리는 없다 그랬을 때 생각보다 너무 처절한 노래여가지고 조금 많은 분들이 들으시면서 아 노래가 좀 힘들다 뭐 이런 분들이 있으셔서 우리는 없다가 5위로 내려가고 루케 더 스카이가 뭐 최근에 나온 거니까 4위로 해보겠습니다 이게 맞는지 모르겠네요 노래 부르며 울컥 울컥 하는 듯한 네. 와 이거는 진짜 제가 이 우리는 없다는 그 진짜 헤어졌던 연인이랑 아 진짜 우리는 죽는 날까지 다시 보는 일은 없다고 생각하면서 네. 그 친구가 참 지금 아내가 보고 있을 텐데 네. <웃음> 그 친구가 참 올해도 제 노래의 회자 됐던 것 같아요 지금 제 아내도 알고 있으니까 근데 어쨌든 You are my lady 이 노래는 단점이 정엽만 불러야 돼 개인적으로 나을 바, 바람 기억이나 박효신 야생화보다 이 노래가 더 커버가 어려운 것 같은 그 누구도 원곡 근처도 못 감. 네가 못하는 것 같은데? <웃음> 아 이걸 이, 이 곡들과 비교해 주시다니 여친도 없는데 여친이 생각나네. <웃음> 그리운이 없어도 가슴 시리게 만드는 낙엽이 질 때마다 듣게 되는 명곡 중에 명곡. 크, 감사합니다. 애절 발라드의 최고봉 에코브리지님과 음악 궁합은 최고신 것 같아요. 에코브리지랑 뭐 음악 작업 참 많이 했었는데 좋은 곡들이 참 많죠. 잘못 지냈으면 좋겠다. 내가 더 생각나. 맞아요. 제가 이잘 지내라는 곡을 썼을 당시에 이별을 통보했었었는데 그때 제가 진짜 많이 울었어요. 그걸 생각하면서 아 이별을 통보받은 사람의 마음은 어떤 마음일까를 생각하면서 가사를 썼어요. 그래서. 이잘 지내라는 게 이제 보통 헤어질 때 마지막에 잘 지내 이렇게 듣기 싫은 말이잖아요 사실 잘못 지낼 거 알면서 가사를 썼던 것 같아서 옛날 생각나네요 잘 지내니? 네. <웃음> 네. 나월이 화라산이면 정엽은 잔잔한 호수 <웃음> 나도 화라산이 되고 싶다 땅만 보며 지내고 있었는데 하늘 한번 올려보아야겠어요. 아 그래요. 바로 제가 그런 마음으로 자기 자신을 환기하는 어떤 그런 마음을 가졌으면 좋겠다라는 생각에 이 노래를 썼던 것 같아요. 어, 이거 대체 가성이 몇 옥타브까지 올라가는 거야. 돌고래급 하셨고 싸이월드 시절부터 좋아하는 노래 정엽 이름도 멋있고 노래에 대한 모든 걸 깨우친 사람 같아요. <웃음> 약간 도인 같은 느낌의 이, 이미지가 좀 있죠. 정엽. 음. 아이고. 은근히 또두 번째 그 트로피는 약간 좀 다른 디자인을 어, 기대했는데 <웃음> 농담이에요. 아 이거 너무 예쁘다 이렇게. 자 위픽 어워즈 2021 마지막 차트를 공개할 시간인데요. 국내 5대 음악 서비스와 세계적 음악 서비스의 K-팝 관련 전 세계 데이터를 집계하는 곳이 바로 가온 차트입니다. 가온 차트 탑 5를 공개하도록 하겠습니다. 이것도 뭐 제가 그 예측을 하는 거죠? 자 아무래도 1, 1위부터 갈게요 유일한 히트곡 Nothing Better 어? 어? Beautiful Lady? 와이 노래를 아신다고? 와 특이한데? 자 그리고 You Are My Lady 2위 자 그리고 우리는 없다 Beautiful Lady 이렇게 어, 제가 예측한 것과 가온 차트의 탑5는 얼마나 다른지 한번 비교해 보겠습니다 아 과연 몇 위를 했을지 되게 궁금한데 저 5위부터 한번 만나볼까요? 오이 공개하겠습니다. 오, 뷰티풀 레이디 정답. 이게 제가 그 모기업 광고 음악을 어, 제가 이제 또 의뢰를 받아서 해줬던 화이트데이를 맞아서 어, 만들었었던 곡이에요. 그래서 제가 그때만 해도 뭐 예, 광고 촬영도 좀 하고 그랬었는데. 예. <웃음> 그래서 뷰티풀 레이디라는 곡입니다. 자, 이어서 4위를 공개할게요. 자, 과연 제가 어, 예상하게 맞았을까요? 어우, 정확해. <웃음> 역시 정엽. 약간 어떤 네, 도사의 느낌이. 
네, 우리는 없다. 아까 제가 이 곡에 담겨 있었던 저의 스토리를 말씀드렸었는데 그런 곡입니다. 우리는 없다. 이 노래는 지금도 부르면 참 슬프다는 거. 3위의 고른 곡은요. 아, 어, 이게 이게 3위야? <웃음> 자, 나팅 베어의 지금 어, 기타 버전이 흐르고 있는데요. 원래 그 처음에 썼던 오리지널 버전은 사실 피아노 버전이죠. 근데 이 곡은 또 집시 기타리스트 박주원 씨가 함께 음, 또 새롭게 새로운 느낌을 담아서 음, 그때 드라마 OST로도 쓰이기도 해서 아, 새롭게 불러봤던 그런 버전이었습니다. 어 그럼 진짜 궁금한데? 자, 이유입니다. 어 유아말 레이디. 어 그러면. <웃음> 어 지금 저는 이곡 들으면은 그 저기 그 지방 가서 촬영했었던 이 노래 뮤직비디오가 굉장히 많이 떠올라요. 네. 추운데 고생했던 기억이 나고 또 그때 제가 그때만 해도 이렇게 수염이 있었잖아요. 아우 지금 봐도 진짜 꼴보기 싫어요 그거. 네. 그래서 아 정말 남기고 싶지 않은 약간 영상인 것 같은데. 아 그러면 1위는 당연히 이 곡이네요. 와이 곡이 1위가 될줄 진짜 몰랐는데. <웃음> 그때는 되게 외면했다고 생각했는데 아, 이 노래가 1위였어요. 아, 너무 감사하네요. 제가 이 노래는 어, 네, 괜히 허세 부리면서 그 파리에 가서 <웃음> 뮤직비디오도 찍고 뭐 그랬었던 기억이 나는데 진짜 힘을 많이 줬었죠. 네. 그때 한창 그 후크송이 유행이었어요. 막뭐 텔미부터 해서 계속 똑같은 단어를 반복하는 그래서 그때는 대부분 템포가 있는 업템포의 그런 곡들이 후크송이었다면 저는 발라드의 후크송을 한번 만들어 보겠다 싶어서 계속 눈물나 눈물나를 이렇게 돌리면 네, 완전히 빵뜰줄 알았는데 그 예상은 틀리고 말았고 네, 틀리고 말았어요. 축하드리고요. <웃음> 축하하시는 거 맞아요? <웃음> 아, 좀, 좀 축하해 주세요. 네. 와 축하드립니다. 네, 와. 아, 그니까 저는 약간 감동인 게 저한테는 진짜 모두 어떤 곡이 다 소중한 곡인데 미피가 어제에서 기억해 주셔서 이걸 이렇게 다뤄주시는 게 약간 되게 감동이에요. 공명도 다 트로피에 써 있고 그때는 사실 전혀 이 곡들이 어떤 이런 곳에 이렇게 새겨질 거라고는 상상도 못 했던 건데 진짜 고맙네요, 진짜. 음, 진짜. 음제 노래를 가지고 사실 이렇게 순위를 저 혼자 또 어워즈라는 이름으로 아 이게 좀 민망한 시간이고 좀 그렇지 않을까 하면서 이렇게 왔는데 제 스스로한테도 그렇고 여러분들 덕분에 좋은 음악을 또 만들면서 많이 공감하면서 어, 뮤지션으로 걸어가야겠다 이런 생각도 다시금 또 피어오르게 하는 진짜 감동 주셔서 진짜 감사합니다 음 너무 고맙습니다 감사합니다 진짜 네, 많은 분들이 어, 위픽 어워즈에 나오셔서 다들 저랑 비슷한 마음을 갖고 오셨다가 이렇게 오히려 굉장히 큰걸 얻어가는 그런 시간이 되지 않을까 싶고요. 정엽은 여기까지 인사드리겠습니다. 감사합니다.